നമ്മൾ കയറി വരുന്ന വഴിക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു കവാടമാണ് അത് തമിഴ്നാട് നമ്മുടെ ഇസാ ഖാൻ ടോപ്പ് എൻക്ലോസ് എൻക്ലോസർ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ അറബ് സറേ ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ നോക്കി ഇതാണത് സ്കൂളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് താങ്ങി ഒരു മനോഹരമായ വ്യൂ കാണാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാണാൻ കാണാട്ടോ നമ്മുടെ ഹിമയൻ ടോപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗെയിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സീ നല്ല തണുപ്പ് വെച്ചാൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ക്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗുരുദ്വാരയുടെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതോട്ട് പോയി ചോദിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്താ നമുക്ക് ചോദിച്ചു ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്ഗാവിൽ നിന്നിറങ്ങി നമ്മൾ നേരെ ഹുമയൺ ടോപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അതുകൊണ്ട് ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സൈബർ പാർക്ക് ആ ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണം ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് പോകാൻ ഞാനിപ്പോൾ ദേ നട നിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം റോഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതുവഴിയാണ് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് എനിക്ക് അപ്പുറത്ത് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിരുന്നു യു ബ്ലോക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ വേണം പോകാൻ അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ഇതാ ഈ ഒരു വഴി കൂടെ നമ്മൾ നേരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആണ് അണ്ടർ പാസ് ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് രണ്ട് പേര് അണ്ടർ പാസും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്താണ് വേറെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് അപ്പുറത്ത് സൈഡ് റോഡ് വരുന്നത് അപ്പം കണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പാ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോകുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലായിടവും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ നടക്കുക ഇതാ ആ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ്ടോ അത് നയൻ ബി അത് ഞാനിവിടെ നിന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കമ്പനി അവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അതിനകത്തായിരുന്നു നയൻ ബിയിൽ പിന്നെ അവിടെ അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതാ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി ടവർ ഇതിൻ്റെയും മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്കായിരുന്നു അന്നേരം ഈ രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ശങ്കർ ചൗക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ശങ്കർ ചൗക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണം ഇനി റൈഡിലോട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്നേരം ഡൽഹിയിലോട്ട് പോകണം ഡൽഹിയിൽ പോകുന്ന വണ്ടി വല്ലതും കിട്ടുമോ നോക്കണം ആ ഒരു ആ വഴിക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് മെയിൻ ടോപ്പിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാം വേറെ നമുക്ക് അത് ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുമോ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അത് ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ സൈബർ പാർക്ക് ഇതും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു സൈബർ പാർക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വർക്ക് എല്ലാം ഫിനിഷ് ആയി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറേ നേരമായിട്ട് നടക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതുവരെ ലിഫ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എല്ലാവരും നല്ല തിരക്ക് പിടിച്ച ഓട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ നല്ല പാടാണ് കാര്യം അങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് ഇതാ നമുക്ക് ഒരു ചേട്ടൻ ലിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രദർ നെയ്മ് പങ്കജ് യാദവ് പങ്കജ് പങ്കജ് യാദവ് എന്നാണ് കേട്ടോ ചേട്ടൻ്റെ പേര് ചേട്ടനാണ് എനിക്ക് എവിടെ എവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് അച്ഛാ എയർപോർട്ട് ചേരെ ഓക്കെ ടി കെ മേ ഹുമയൻ ടോൺ ഹുമയൻ ടോപ്പ് ആയിരുന്നോ ഹുമയൻ ടോപ്പ് ആ ഉദ്ദേശ ഉദ്ദേശ ചേരെ ഓക്കെ അപ്പം ബ്രദർ കുറച്ച് ദൂരം നമ്മളെ കൊണ്ടുവിടും കൂടെ എയർപോർട്ടിന് പോവാണ് അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം ചേട്ടൻ ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ അവിടെ ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡൽഹി റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് എയർപോർട്ടിലോട്ടാണ് ചേട്ടൻ പോകുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ നേരെ സ്ട്രേറ്റ് പോകണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങാണ് ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഒരു പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററിനും കൂടെ പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത് ഇനി അങ്ങനെ വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് കിട്ടു വന്നു നോക്കണം എന്തായാലും ഒരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ കാര്യമായി ഇവിടം വരെ എന്തായാലും എത്തി ഇനി അടുത്ത് എങ്ങനെ നോക്കട്ടെ അടുത്ത് തന്നെ വണ്ടി കൈ കാണിച്ച് നോക്കട്ടെ ആരെങ്കിലൊക്കെ നിർത്തി തരുമായിരിക്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇതാ കയറി ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ പോവാണ് ചേട്ടൻ ഇതാ കുറച്ച് പേര് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നേരെ പോവാ കുറച്ച് ദൂരം കൊണ്ടുവിടാന്നും പറഞ്ഞ് വന്ന ആള് ഇതായില്ലേ ഉമ്മയും ടൂ വരെ കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടും താങ്ക് യു ബ്രദർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ നമുക്ക് ഇനി അതോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഹിമയോൺ ടോപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുവഴി അതോട്ട് കയറണം ഇതൊരു അതോട്ട് കയറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹിമയോൺ ടോപ്പ് നമുക്ക് പോയി ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അകത്ത് ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം ആദ്യം അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാഗ് കൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏക്കെ ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാഗ് അകത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് നാൽപ്പത് രൂപ ആയിരുന്നു ടിക്കറ്റിന് അവിടെ ഗൂഗിൾ പേ വർക്ക് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അവിടെ ചേട്ടൻ്റെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ പേ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഫണ്ട് വാങ്ങി ഇത് നീം ഹായ് ബ്രോ ഹായ് മക്കി അക്കി ഓക്കെ ബ്രദറാണ് എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് അകത്തോട്ട് കയറി ഇതാ ഇങ്ങനെ നേരെ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കയറി വരുന്ന വഴിക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു കവാടമാണ് അത് തമിഴ്ന്ന നമ്മുടെ ഇസാ ഖാൻ ടോപ്പ് എൻക്ലോസ് എൻക്ലോസർ ആണ് അപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് എ ഡിയിലാണ് കേട്ടോ ഇസാ ഖാൻ എൻക്ലോസർ നിർമ്മിച്ചത് നമുക്ക് തരീന അകത്തോട്ട് കയറാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇസാ ഖാൻ എൻക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൊള്ളാം അല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ പിന്നെ ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതാ നോക്കി ഒരുപാട് പേര് വരുന്ന കാണാം കേട്ടോ ഇതാ നേരെ കാണുന്ന അവിടെയും എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് ഇതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അങ്ങനെ മുതി ഐസാ ഖാൻ എൻക്ലോസറിന് അകത്തോട്ട് കയറുമ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാ നോക്കി അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ശബകുടീരങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ട്രക്ചർ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സ്ട്രക്ചറും നൈസ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല കൊത്തുപണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറയല്ലേ ഇതെന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അകത്തോട്ട് കയറി നോക്കട്ടെ കുറേ പേര് അവിടോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എന്താ സംഭവം എനിക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കി എന്താണ് ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നോട് ചോദിച്ച് പലർക്കും അറിയത്തില്ല ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ സംഭവം ഒന്നുമില്ല അന്നേരം നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ ഇസാ ഖാൻ ടോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇതാ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഗാർഡനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ ഇതിന് കിടന്ന് നടി കാണുന്ന കവാടത്തേക്കൂടെ ഇറങ്ങി വേണം അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ട് പോകാൻ ഇത് നമ്മുടെ അറബ് സറൈ ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ കണ്ടത് നോക്കി ഇതാണത് വലിയൊരു കവാടം അതിന് വലിയൊരു വാതിൽ അവിടെ നേ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പം അകത്തോട്ട് കയറുമ്പം ഇതെന്താ ഇതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയതാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൈഡിലൊക്കെ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഞാൻ നോക്കി ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് കയറാനുള്ളൊരു വഴി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് നീ ചോദിച്ചാൽ വേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കാണാൻ വലിയ സംഭവം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ ഗേറ്റും എൻ്റെ ഇതും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കവാടവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേണ്ട ഹുമയോൺ ടോപ്പ് എ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് മോണുമെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇതാ നമ്മളെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള പ്രവേശന കവാടം ദേ ഇതാണ് കേട്ടോ വലിയൊരു കവാടമാണ് നമ്മൾ ദേ ഇതിനകത്തൂടെ അകത്ത് കൂട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് നല്ല തിരക്കുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കേ
പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ചിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത പോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഫുൾ മാപ്പിംഗ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തേ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലോ ഇതൊരു ചെറിയ ഡെമോ ആണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തോന്നും നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഹിമയോൺ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ പുറത്തു നിന്ന് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഏകദേശം ഹ്യൂമയോൺ ടൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന ഹ്യൂമയോണിൻ്റെ ശവകുടീരം അതാണ് ഹ്യൂമയോൺ ടോബ് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് നടന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസ് ആണ് എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് അകത്തോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി കുറെ പടികളുണ്ട് ഈ പടികൾ കയറി മുകളിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഹ്യൂമയോൺ ട്യൂബ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മനോഹരമായ വ്യൂ കാണാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാണുക അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂമയോൺ ട്യൂബ് നമുക്ക് ഇനി അകത്തോട്ട് കയറാനുണ്ട് ഒരു അകത്തോട്ടേക്ക് കയറാം അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമയോൺ ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ കുറേ ശവകുടീരങ്ങൾ കാണാം ഇതൊക്കെ അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം പിന്നെ ഹ്യൂമയോൺ ട്യൂബിനകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള പ്രധാന വാതിൽ ഇതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് വഴി വേണം അകത്തോട്ടേക്ക് കയറാം അതായത് വഴി ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ടേക്ക് കയറാം ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമയോൺ ടോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കേട്ടോ ഹ്യൂമയോണിൻ്റെ ശവകുടീരം ഇത് കൊള്ളല്ല നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സ്ട്രക്ചർ വർക്കുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഹിമയോൺ ടോപ്പ് പിന്നെ ഇതിലേ കൂടെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ കയറി പോകാനുള്ള കുറേ വഴികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതും കുറേ കുറേ ശവകുടീരങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇത് മറ്റാറേക്ക് ശവകുടീരങ്ങളാണ് കുറേ വാതിലുകളുണ്ട് കുറേ സ്ഥലത്തോട്ട് കയറാനും ഉറങ്ങാനും ഒക്കെ ഉള്ള കുറേ വഴികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് കുറവാണ് ലൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നല്ല ഹിമയാണ് ശവകുടീരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അത് തന്നെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ ആറേക്ക ശവകുടീരങ്ങളാണ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വീണ്ടും ഇതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ ട്യൂബിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ശവകുടീരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ ട്യൂബ് നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് ഇട്ടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല മനോഹരമായ കുറച്ച് വ്യൂകളാണ് കേട്ടോ ഉള്ള ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ നൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സൂര്യനെ ഇവിടെ സൺസെറ്റ് എന്നുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അവിടെ ഇതെന്തോ സംഭവമാണ് കാര്യം കുറേ ചില്ലറൊക്കെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ ഇടുന്ന എന്തോ സംഭവമാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ട വന്നതുപോലെ തന്നെ പറയലോട്ട് നേരെ ഇറങ്ങിപ്പോകാം വേറെ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഗുരുദ്വാര ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയത്തില്ല ചോദിച്ചു നോക്കാം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുമായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്തായാലും എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗുരുദ്വാരയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അകത്തോട്ട് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കട്ട് എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഗുരുദ്വാരയിൽ അകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ സ്ഥലമൊക്കെ തന്നതാണ്ട് ബെഡ് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാഗും വെക്കാനുള്ള സ്പേസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഗുരുദ്വാര നിറങ്ങാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി അവരെ കണ്ട് ബൈ പറയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിറങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഗുരുദ്വാര നിറങ്ങുകയാണ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഗുരുദ്വാര കണ്ട നമുക്ക് ഇനി നേരെ ഇറങ്ങി ഇനി ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഞ്ചാബ് പോകണം അങ്ങനെ നമ്മളിത് ആ മെയിൻ റോഡിലോട്ട് എത്തിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ റോഡ് വഴി ഞാൻ നേരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല നല്ല ഒച്ചടപ്പും മൂക്കടപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചുമയും കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കുമ്മിയോൺ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിനടുത്ത് ദൂരമുണ്ട് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിലോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നേരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ മെയിൻ
മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ലെഫ്റ്റാണ് പോകാനുള്ളതാ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്ന് ഇനി ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയി പിന്നെ ഒരു ഒരു തൊള്ളായിരം മീറ്റർ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് എത്തും എന്നാണ് മാപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ നടക്കാനുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ വേണ്ട പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്കിനി ഇതാ ഈ പോകുന്ന ഈ റൈറ്റ് എടുക്കണം ഈ റൈറ്റ് എടുത്താണ് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ നല്ല ട്രാഫിക് ആണ് ഞാൻ പറയില്ല നല്ല തിരക്കാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും അപ്പുറത്തോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആ റൈറ്റിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് റൈറ്റിലോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം റോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നോക്കി താ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടൊരു ഗാർഡൻ പോലൊരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്താൽ പോകേണ്ടത് കേട്ടോ നല്ല നീറ്റാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് പക്ഷെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ റോഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളങ്ങനെ ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു റൈറ്റും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഇന്ത്യ ഗൈൻ്റെ എടുത്തോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റും നമ്മളത് നേരെ നടന്ന് വെക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളിതാ റോഡൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നേരെ ഇതാ ഇനി ഇപ്പം റൈറ്റ് എടുക്കാണ് റൈറ്റ് എടുത്ത് ഇതാ നേരെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകൊക്കെ അത്യാവശ്യം മൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അടുത്തോട്ട് എന്നിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവം തന്നെ എന്നാലും ഇതാ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ യുദ്ധസ്മാരകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലും അഫ്ഗാൻ യുദ്ധത്തിലും മരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ആർമി ആർമി സൈനികരുടെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചത് അതാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് 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 പേരെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് പിന്നെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ഗാർഡനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇന്ത്യ ഗേറ്റിനെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകളെന്ന് പറയുന്നതാ ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ കർത്തവ്യ പാത്ത് അതായത് നമ്മുടെ പരയുടെ കിടക്കത്തില്ലേ പരയുടെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അതാണ്ടിത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതാ നമ്മൾ വേണേൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ 